గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదామా దేవుడు మన మధ్యలో దురాత్మల సమూహముల మీద తన పాదమును పెట్టబోతు ఉన్నాడు పెట్టి ఉన్నాడు ఆల్రెడీ ఎస్ ఓకే శరీరములో నుంచి బయటికి రా ఏం చేయవా అవి వెళ్ళిపోయినాయి కదా ఉంటే రమ్మని చెప్పు మరి రమ్మని చెప్పు ఎవరెవరు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పు ఎవరు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పు వాళ్ళ పేర్లు చదివిదా నీకు ఎవరితో అవసరం నీకు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పు నాకు వాళ్ళ ఎవరో చెప్పు ఏమంటున్నా నువ్వు నువ్వు చచ్చిపోతే వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది అందరు కూడా మోకరించండి అందరు కూడా మోకాల మీద నిలబడండి రెండు చేతులు పైకెత్తండి మోకాల మీద చేతులు ఎత్తి మోకాల మీద నిలబడండి చేతులు ఎత్తి ఆమె మాటలు వినకండి మీరు స్తోత్రం స్థుతి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భారముతో కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేయండి ఆమెతో మాట్లాడకయ్యా నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యి
మహాపరిశుద్ధుడైన దేవాజుము కలిగిన శయాన్ని బంగారు పాదాలకు వందనాలయ్య నీ కృప చూపి నీ సాయం చేసి నీ కాపుదల భద్రతను అనుగ్రహించని మాతో మీరు మాట్లాడే ప్రతి మాటను మా హృదయమనే పలికరం మీద రాసుకోవడానికి నీకు ప్రసాయం చేయమని ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మంచిది ప్రియమైన దేవుని సంగమా దేవుడు ఈరోజు నీతో నాతో కూడా మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట మనం జాగ్రత్తగా వినాలి చాలా సార్లు మనము దేవుని యొక్క మాటను వింటాము కానీ 
విధేయత చూపు చాలాసార్లు దేవుని యొక్క మాటలు ప్రసంగాలు వింటాము కానీ మనము సంపూర్ణముగా విధేయులము విధేయులము ఖాళీ శ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తారు కానీ చాలామంది దేవుడు చేస్తాడో చేయడో అనే అనుమానంలో ప్రార్థన చేస్తాననుకుంటాను ఎందుకంటే వారి జీవితాల్లో అద్భుత కార్యాలు జరగట్లేదు అంటే విశ్వాసం లేనట్టే కదా నిరీక్షణ లేనట్టే కదా నువ్వు విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేస్తే అవి ఖచ్చితంగా రూఢిపరచబడతాయి రుజువుపరచబడతాయి ఏబిరి ప్రతికలో చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తోంది విశ్వాసమునది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమునై ఉన్నది నిరీక్షింపబడిన వాటి యొక్క నిజ స్వరూపము అట్టి విశ్వాసము మనకుందా విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేయాలి ఆ అట్టి విశ్వాసము కలిగిన వారు ఎవరు ఉన్నారండి శత్రుకు మేషకు అభజ్ఞోగోలు నెబు నెబుకజ్ఞేజర్ రాజు దగ్గర నిలబడి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ విశ్వాసం ఎంత గొప్పదంటే నీవు మమ్మల్ని ఆ మరణానికి అప్పగించిన మా దేవుడు కాపాడడానికి సమర్థుడు ఎస్ వాళ్ళు మరణానికి అప్పగించడానికి అప్పగించబడడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఆ సమయంలో నీవుంటే నేనుంటే ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దామా హతసాక్షులుగా కావడానికైనా రెడీగా ఉన్నారు కానీ తల వంచి ఆ ప్రతిమకు నీకు నమస్కారం చేస్తానని ఒప్పుకోవాలి ఎంత గొప్ప త్యాగము అలాంటి త్యాగము నీకుందా దాని విశ్వాసం అంటారు దేవుని ఎందు విశ్వాసము స్టెఫెన్ ఉన్నాడు స్టెఫెను రాళ్లతో కొట్టబడ్డాడు ఆయన ఆయన విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకోలే విశ్వాసము నీలో ఉంటే నీవు దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకుంటావు పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకించబడతావు ఆ విశ్వాసము నీలో లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను తాకలేడు దేవుడు నిన్ను గుర్తించను లేడు ఆకాశ మండలంలో అటు ఇటు తిరుగుతూ భూమి మీద అటు ఇటు తిరుగుతున్నటువంటి సాతానతోనూ సహవాసం చేసినట్టే వాడు భూమి మీద అటు ఇటు తిరుగుతాడు ఆకాశంలో అటు ఇటు తిరుగుతాడు కానీ వానికి స్థిరమైన నివాసము లేదు నీకు స్థిరమైన నివాసముగా ఈ భూమిని ఇచ్చాడు ఇక్కడ నువ్వు గతించిన తరువాత సుస్థిరమైనటువంటి నివాసం పరలోకంలో నీ కోసం సిద్ధపరిచాడు నీకంటూ ఒక ఫ్లాట్ఫామ్ ఉన్నది నీకు నీకంటూ ఒక అడ్రస్ ఉంది ఎందుకు మరి అడ్రస్ లేనట్టుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటావు నీ అడ్రస్ నీకు తెలియదా నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావో నీకు తెలియదా ప్రసంగిలో అంటున్నాడు ఈ యొక్క ఆత్మ ఎక్కడి నుండి వచ్చినా అక్కడికి తిరిగి వెళ్తాయి కీర్తన గ్రంథంలో చెప్తున్నాడు నరులారా నరులారా తిరిగి నా యుద్ధకు రండి అంటే నువ్వు ఎక్కడికి వచ్చావు తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఆయన ఆయన యుద్ధకి వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు ఆయన యుద్ద నుంచి వచ్చావని రోజు పరచబడుతుంది అక్కడ కానీ చాలాసార్లు మనము నీ సొంత గూడేదో నీకే తెలియని గ్రుడ్డితనములు జీవిస్తూ ఉన్నావు అల్ప విశ్వాసులారా ఇంకెంతకాలం నేను మీ మధ్యలో ఉంటాను యశ్వప్రభు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట అది వింటే మనకు సిగ్గ అనిపిస్తుంది నేను ఎందుకు ఇంత ఘాటుగా మాట్లాడతానంటే యేసు ప్రభు చాలాసార్లు హెచ్చరించారు ఎవరు పట్టించుకోలే 
నా తండ్రి ఇంటిని మీరు దొంగల గుహగా మార్చారు అని చెప్పి తాళ్లను కొరడాలు చేసి కొడితే గాని ఆ దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళలేదు ఎవరు వారు అని అంటే రూకలు మార్చువారు వ్యాపారము చేయువారు గువ్వలు అమ్మువారు అది వ్యాపారపు టిల్లుగా దొంగల గుహగా మార్చేశారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మరి నువ్వు ఉన్నటువంటి ఆ స్థలము పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలము పరిశుద్ధుని యొక్క పరిచర్య చేస్తున్నావు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అనుభవంలో నువ్వు నడిపించబడుతున్నావు మరి నీ ప్రార్థన ఎలా ఉండాలి ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించువాడు ధన్యుడని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కానీ నీవు ప్రార్థన చేయమంటే మౌనంగా ఉంటావు ఆత్మ లేదు సత్యము లేదు అంతా ఆగమాగం ప్రొడక్షన్ ఎందుకు మన పరిస్థితులను మనమే పాడు చేసుకుంటున్నాం మన జీవితాలను మనమే పాడు చేసుకుంటున్నాం మన కుటుంబాలను మనమే పాడు చేసుకుంటున్నాం మన పిల్లల భవిష్యత్తును పాడు చేస్తున్నాం మన కుటుంబంలో సమాధానం లేకుండా చేసుకుంటున్నాం ఎందుకో తెలుసా మన మన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యానికి విరోధంగా బ్రతుకుతూ విశ్వాసము లేని భ్రష్టులమై బ్రతుకుతూ ఉన్నాం ఈరోజు దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్న మాట విశ్వాసం మనకు పునాది అన్న ఎస్ఐ అట్టి విశ్వాసములు నీ ఉండాలని ఆ ప్రభు కోరుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే విశ్వాసం మనకు పునాది ఎస్ఐఏ ఎస్ఐఏ చూపించాడు అవిశ్వాసం ఎట్టిదో అబ్రహాము కూడా ఆ క్రీస్తులో విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి అయ్యాడు కానీ అబ్రహాము సంతానం అని పిలువబడుతున్న మనము ఇంకా విశ్వాసంలోకి రాలేకపోతున్నాం కారణం ఏంటంటే మనకు లోతులాగా పరిగెత్తడము కంటికి కనిపించిన దాని దగ్గరికి వెళ్ళడము దాన్ని స్వాధీనపరచుకోవడం మనకు అలవాటు అబ్రహాం అలా కాదు ముందు నీకేం కావాలో చూ చూడు బేట నీకేం కావాలో చూడు నీకు ఏ దిక్కు నచ్చితే ఆ దిక్కు వెళ్ళు నా దేవుడు గొప్పవాడు నా కోసము అధికమైన మేరుడు దాచి ఉన్నాడు దేవుడు నాకు కావలసినవన్నీ కూడా ఇస్తాడు ముందు నీకు కావలసినటువంటి మార్గం ఏదో చూడు అనగానే సొంత మగ్గు మర పట్టము ఏదో తోట వల్ల కనిపించింది పోయాడు ఆయనకేది అందమైనటువంటి పట్టణము పచ్చని పైరు కలిగినటువంటి పట్టణము ఎప్పుడు నీరు ఉబ్బుకుచున్నటువంటి తోట వలె కనిపిస్తున్నటువంటి పట్టణము వలె సొద్దమ్మ గుమ్మర్రావు పట్టణము కనిపించింది లోతెళ్ళిపోయాడు దేవుడు అబ్రామును పిలుస్తున్నాడు అబ్రామా నువ్వెంత దూరం నడిస్తే అంత దూరం నీదే నువ్వెంత దూరం చూస్తే అంత దూరం నీదే నలుదిక్కులు ఆయనకి ఇచ్చాడు ఇసుక రేణువుల వలె నీ సంతానం కలగజేస్తానన్నాడు ఆకాశ నక్షత్రములో నీ సంతానాన్ని కలగజేస్తానన్నాడు ఎంత గొప్ప విషయం ఇది విశ్వాసం దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు గనక ఆయన ప్రతిఫలం ఇస్తాడని అన్నాడు నీకు బిడ్డలు లేరు కదా అబ్రాహ్ము నీకు నేను కుమారుణ్ణి ఇస్తాడు ఇచ్చాడు ఆయన మాట ఇచ్చి తప్పే దేవుడు కాదు నువ్వు మాట ఇచ్చి తప్పుతావేమో ఎవరైనా ఆశ్రయించి అయ్యా నాకు ఈ సహాయం కావాలంటే చేస్తానంటావు అందరి ముందు పక్కకి వెళ్ళిన తర్వాత బాబు నా పరిస్థితి బాగలేదని చెప్తావు కానీ దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు ఆయన మాట ఇచ్చి తప్పే దేవుడు కాదు కాబట్టి నువ్వు చేయవలసిన ప్రార్థన ఎలా చేయాలంటే విశ్వాసముతో చేయాలి విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేస్తేనే దేవుడు ఆలకిస్తాడు అల్ప విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేస్తే ఆలకించడు 
నీ ప్రార్థన ఎలా ఉంది ఈరోజు పరీక్షించుకో ప్రార్థన చేసుకుందాం నీ విశ్వాసము బలపడినట్లుగా ప్రార్థన చేద్దాం మరొక అంశంతో మర మరలా మీ ముందుకు రావడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను ముందుగా విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేయాలని ఈ అంశం నిమిత్తం మేము ప్రార్థన చేసుకున్నాం మహాపరిశుద్ధుడు వినయేసి ఆని బంగారి పాదాలకు వందనాలు తండ్రి అబ్రహాముకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసము శుద్రకు మేషకు అభిజ్ఞలకున్న విశ్వాసము ఇదిగో తండ్రి మరణ ఛాయలలో ఉన్నటువంటి మా పరిస్థితులు కూడా మార్చబడునని మేము కూడా అట్టి విశ్వాసము కలిగి ఉండాలని అయ్యా మమ్మల్ని బలపరచమని అడుగుచున్నా నీ పరిశుద్ధాత్మ చిత మమ్మల్ని అభిషేకించి నీ కృపలు భద్రపరచుకోమని ఏసునామోలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజలాడండి దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక మరి ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభు పేరిట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రాముఖ్యముగా ఒక చక్కని విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను షాలోం చర్చ్ పొనకల్ జన్నారం అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేయండి ఎందుకంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ షాలోం చర్చ్ పొనకల్ జన్నారం నందు దైవ సందేశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మా యొక్క కార్యక్రమాలు షాలో మినిస్ట్రీస్ ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని మేము సెండ్ చేస్తున్నాము దయచేసి మీరు ఈ యొక్క ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ప్రతి ఒక్క వీడియోను మీరు వీక్షించాలని ప్రభు పేట మనవి చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ